ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল আমি মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান আজ আমি তোমাদের সামনে উপস্থিত আছি এইচএসসি রসায়নের প্রথম অধ্যায়ে আসলে লেকচার ফোরের ক্লাসে গত ক্লাসগুলো তোমরা দেখতে পারছ আজকে ক্লাসে তোমরা যেটা জানবে রাসায়নিক নীতি বিশেষ করে আমরা পল ভঙ্গি ব্যালেন্স নিয়ে তোমাদের সামনে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা করব এটা পরীক্ষার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এই বিষয়ে যে গাণিতিক ট্রামগুলো তোমাদের সামনে আসবে এগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ পরবর্তী লেকচারে এটা জানতে পারবে তাহলে আমরা প্রথমে যাই আসলে রাসায়নিক নীতিটা কাকে বলে তোমরা তো আসলে পরীক্ষাগারে যখন তোমরা যে নীতিগুলো ব্যবহার করে থাকো তার মধ্যে অন্যতম আসলে রাসায়নিক নীতি রাসায়নিক বিশ্লেষণী কাজে এই গুরুত্বপূর্ণ দিয়ে মনে রাখবো রাসায়নিক বিশ্লেষণী কাজে রাসায়নিক পদার্থকে গ্রামিককে দশমিক দ্বিতীয় স্থান থেকে এটা গুরুত্বপূর্ণ আর একটা কোটেশন থেকে চতুর্থ স্থান পর্যন্ত সঠিকভাবে পরিমাপ করতে অর্থাৎ আমরা যেটা বলতেছি পয়েন্ট জিরো ওয়ান থেকে পয়েন্ট জিরো 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 অর্থাৎ ট্রিপল জিরো ওয়ান গ্রাম পর্যন্ত পরিমাপের জন্য ব্যবহৃত নীতিকেই আমরা বলছি আসলে রাসায়নিক নীতি বা কেমিক্যাল ব্যালেন্স এটা কিন্তু সংখ্যাটা মনে রাখবে এই রাসায়নিক নীতি আসলে কয় ধরনের হয়ে থাকে আমরা কেমিক্যাল ব্যালেন্স আসলে দুই ধরনের হয়ে থাকে একটাকে আমরা দেখো বলছি পলপঙ্গি ব্যালেন্স আর একটা বুককে বলছি আমরা আসলে সার্টারিয়াল ব্যালেন্স আমাদের যে সিলেবাসে যে আমরা যে আলোচনা করব আসলে আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় থাকবে পলপঙ্গি ব্যালেন্স কারণ সার্টারিয়াল ব্যালেন্সটা এই ব্যালেন্সটা এই ব্যালেন্সটা কিন্তু আমাদের সিলেবাসে নেই আমরা যেটা আলোচনা করব আসলে আলোচনা করব হলো পলভঙ্গি ব্যালেন্স নিয়ে তা যাক আমরা ক্লাসটা মূল ক্লাসের চলে যাই দেখো এখানে আমাদের আলোচনা বিষয় আজকের যে পরীক্ষাগারে পলভঙ্গি ব্যালেন্স নিয়ে আমরা আলোচনা করব এই পলভঙ্গি ব্যালেন্স যদি আলোচনা করতে যাই আসলে যে পলভঙ্গি ব্যালেন্সের সংজ্ঞাটা আমাদের আগে জানতে হবে আসলে পলভঙ্গি ব্যালেন্সটা কি দেখো এদের যে ব্যালেন্সটা তুমি দেখতে পাচ্ছ চিত্রে এই যে যে চিত্রে এই যে চিত্রটা দেখতে পাচ্ছ এই চিত্রের এই ব্যালেন্সটাকে আসলে আমরা বলছি পলভঙ্গি ব্যালেন্স সংজ্ঞাটা আসলে আমাদের খুবই জানা গুরুত্বপূর্ণ তাহলে আসলে পলভঙ্গি ব্যালেন্সটা কাকে বলে ল্যাবরেটরিতে রাসায়নিক বিশ্লেষণে অল্প পরিমাণ ওজন পরিমাপের জন্য যে ব্যালেন্স ব্যবহার করা হয় আসলে তার নামই হলো পলভঙ্গি ব্যালেন্স অর্থাৎ পলভঙ্গি ব্যালেন্সের যে এটির উপর বিম বা তুলাদণ্ডকে একশো ভাগে এই যে বিম এই বিমটাকে আসলে একশো ভাগে ভাগ করা হয় এইখান যে বিমটা আছে সেই বিমটাকে একশো ভাগে ভাগ করা হয় এবং বাম প্রান্তে শূন্য এবং ডান প্রান্ত একশো দশ পর্যন্ত চিহ্নিত থাকে এর তোমার পাঁচ গ্রাম বা দশ গ্রাম রাইডারকে শূন্য দাগে থেকে এই ব্যালেন্সকে সমতা সাধন করতে হয় কিন্তু এখানে আমরা যে বিশেষ করে আমাদের যেটা সিলেবাসে নেই সার্টোরিয়াল ব্যালেন্সের এর শূন্য দাগ মাঝখানে থাকে বাম প্রান্ত এবং ডান প্রান্তে পঞ্চাশ পর্যন্ত দাগান্বিত থাকে আমরা যে আলোচনার বিষয় যাব এই পলভঙ্গি ব্যালেন্সটা নিয়ে আমরা ব্যাপকভাবে এখানে আলোচনা করব তাহলে এই পলভঙ্গি ব্যালেন্সের দেখো আসলে কয়টা অংশ থাকে এর গঠনটা যদি আমরা আলোচনা করতে যাই প্রথম যেটা আমরা বলছি দেখো যে এর চারটি অংশ থাকে এই যে চারটি অংশ গুরুত্বপূর্ণ কথা যে চারটি অংশ থাকে এর বেদি সজ্জিত ব্যালেন্সের কক্ষ তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে এই যে বেদির উপরে পুরো ব্যালেন্স কক্ষটা এইভাবে যে আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা কিন্তু আসলে বেদি সজ্জিত ব্যালেন্সের কক্ষ এবং আমাদের দ্বিতীয় অংশটা আছে স্তম্ভ বা কলাম এই যে এই যে অংশটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এই যে এই অংশটাকে আমরা স্তম্ভ বা কলাম বলছি এবং যে আর একটা আছে তুলাদণ্ড বা বিম এই যে তুলাদণ্ড এইখানে যে তুলাদণ্ড আসলে দাঁড়ি পাল্লার আমরা যেটা পাল্লা বলে এই বলে থাকি সলাকা বলে থাকি আসলে সেটাই হলো তুলাদণ্ড আর এইটা যেটা দেখতে পাচ্ছ এইটা আসলে একটা দুই পাশে দুইটা এরকম পাল্লা থাকে এরপরের অংশ যেটা আছে সেটাকে আমরা বলছি রাইডার ঠিক এই উপরের দিকে উপরের উপরের প্রান্তে এখানে রাইডার থাকে এখানে শূন্য দাগ এবং রাইডার বাহক থাকে আমরা এবার প্রথম অংশটা আমরা যাব দেখো তোমাদের সামনে আজকে আলোচনা করব যে বেদি সজ্জিত কক্ষ এইটার একটু বর্ণনা যাব এইটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ এইটা একটা বেদি এই যে পুরো চার উপরে তোমার এটা বেদি সজ্জিত কক্ষ এটা এই বেদি সজ্জিত পুরোটা একটা কক্ষ বেদি সজ্জিত কক্ষ তাহলে আমরা এখানে দেখো যে কথাগুলো বলছি যে রাসায়নিক দিকে বেদি দেখতে অনেকটা আয়তাকার এই যে আয়তাকার এই যে যেটা বলছি আমরা যে বেদিটা এটা একটা আয়তাকার এখান থেকে এখানে দেখো এটা একটা আয়তাকার আয়তাকার অংশ এবং ঠিক বিশেষ পাথর দিয়ে তৈরি যা খারাপভাবে তার উপর নীতিটা বসানো থাকে এবং বেদির নিচে এই যে বেদির নিচে এখানে দেখো ডান এবং বামের দুটি পিছনে এবং পিছনে ঠিক মাঝখানে এর মাঝখানে এই যে এখানে আমরা দেখানো যাচ্ছে না এর নিচের দিক পিছনের দিকে ঠিক মাঝখানে মোট 
তিনটা লেভেলিং স্ক্রু বা সমতলে স্ক্রু থাকে এই স্ক্রুর কিন্তু বিশেষ কাজ থাকে যে স্ক্রুগুলো এগুলো কিন্তু বিশেষ কাজ থাকে দেখো সামনে লেভেলিং স্ক্রু দুটিকে ডানে বা বামে ঘুরিয়ে দিয়ে বেদিকে লেভেলিং করা যায় যখন সামনে থাকা এই যে স্প্রিট লেভেলিং ভেতরে বুধ বুধ মাঝখানে থাকে অথবা দোলকের যে দোলকের যে সুচালো মুখ বা স্তম্ভের সাথে যুক্ত সুচালো মুখ বরাবর থাকে এবং বেদির ডান দিকের পাল্লা উঠানো বা নামানোর জন্য একটি হ্যান্ডেল থাকে এই হ্যান্ডেলের সাহায্যে ব্যালেন্সটিকে আসলে সচল বা বন্ধ করা হয় এরপরে যে অংশটা আমাদের আছে সেটাকে বলছে পলমঙ্গি ব্যালেন্সের স্তম্ভ স্তম্ভটা তোমরা এখানে চিহ্নিত করা আছে আসলে স্তম্ভ দ্বারা তোমরা এখানে দেখতে পাচ্ছ এটা একটা স্তম্ভ তাহলে বলছি স্তম্ভ বা কলার এটা হলো ফাঁপা নল এই যে এই যে নলটা এই নলটা কিন্তু একটা ফাঁপা নল এই যে ফাঁপা নল এবং বেদির মাঝখানে খারাপভাবে এটা এই যে বেদি এখানে যেটা বেদি হয় এটার মাঝখানে এটা খারাপভাবে এটা যুক্ত আছে এবং এই খাড়া স্তম্ভের ভিতরে একটি ধাতব দণ্ড আছে এর ভিতরে এর ভিতরে কিন্তু একটা ধাতব দণ্ড থাকে ধাতব দণ্ডের নিচের প্রান্তে একটা হ্যান্ডেল থাকে এইখানে একটা হ্যান্ডেল থাকে হ্যান্ডেল যুক্ত থাকে অপর প্রান্তের সাথে অ্যাগেট এই যে এইখানে একটা অ্যাগেট যুক্ত থাকে এবং তুমি এইখানে দেখো যে এই হ্যান্ডেলের সাহায্যে তুলা দণ্ড কি ওঠানো করা যায় অর্থাৎ তুমি যখন এইখানে চাপ দেওয়া ঘোরাও তখন এটা বন্ধ বা সচল হয় এবং এই যে স্তম্ভ বা কলামের দুই দিকে দুটি আনুভূমিক দণ্ড থাকে আনুভূমিক দণ্ড থাকে এই দুই প্রান্তে দুটি ধারক থাকে ব্যালেন্সটি স্থির অবস্থায় এই ধারক দুটির উপর তোলা দণ্ডটি মূলত অবস্থান করে দ্বিতীয় কথা তৃতীয় যেটা আমরা বলছি তুলা দণ্ডের বিম বা পাল্লা এটাও একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ আসলে দেখো এখানে আমরা যেটা বলছি যে এটা যদি তুলা দণ্ড হয় তাহলে এইটাকে আমরা বলছি যে এইটা আমরা বলছি তার বিম এইটাকে আমরা বলছি বিম এবং এইটা আমরা তার পাল্লা বলছি দুই পার্শ্বে দুইটা পাল্লা আছে এখন আমাদের এইখানে যে আসলে এটা প্রধান নিক্তি প্রধান অংশ এই বিম বা তুলা দণ্ডটি অ্যালুমিনিয়াম বা পিতলের তৈরি হয়ে থাকে এই বিম এই যে যেটা আমরা তুলা দণ্ড বলতে থাকি এই তো বিম বা এটা বিশেষ করে পিতলের তৈরি এবং তুলা দণ্ডের দুই পাশে দেখছ যে দুটি করে মোট দুই বিন্দুতে যে কেন্দ্রীয় বিন্দুতে একটি এবং মোট তিনটি দুই পাশে দুটি মোট তিনটি আগের পাথরের প্রিজাম আকৃতি সুরির ফলক যুক্ত থাকে এই এইখানে এই পাশে একটা এই পাশে একটা এবং মাঝখানে যুক্ত থাকে এবং কেন্দ্রীয় সুরির ফলকটি স্তম্ভের ভিতরে থাকা ধাতব দ্বন্দ্বটিকে একের সমতলের উপর অবস্থান করে এইখানে একের সমতলের উপর অবস্থান করে এবং একের পাথরের সমতলের উপরে পাথরের সুরির ফলক মুক্তভাবে দুলতে থাকে এবং তুলা দণ্ডের যে তুলা দণ্ডের দুই প্রান্তের দুটি স্ক্রু সংযুক্ত থাকে প্রয়োজন মতো এই স্ক্রু ঘুরিয়ে এই যে এখানে এইখানে একটা স্ক্রু আছে এবং এইখানে একটা স্ক্রু ঘুরে আছে ঘুরিয়ে তুলা দণ্ডের পয়েন্টারের সাথে তোমার স্তম্ভের নিচের যে যুক্ত মূল স্কেলের শূন্য দাগে এটা রাখা হয় লাস্ট যেটা বলছি আমরা আসলে রাইডার এটা বিশেষ করে আরোহী বা আরোহী বা রাইডার হলো পাঁচ গ্রাম বা দশ গ্রাম ফলের স্থানযোগ্য আসলে প্লাটিনাম প্লাটিনাম বা অ্যালুমিনিয়ামের ধাতুর একটি লুপ বা পেঁচানো তার এইখানে এই যে এইখানে দেখতে পাচ্ছ এটা এই তারটা এবং স্থানান্তরযোগ্য এই এই শলাকাটিকে আসলে বলা হয় রাইডার বাহক তাহলে আমাদের এখান থেকে দুইটা সংজ্ঞা কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ একটা জানতে হবে আসলে রাইডারটা কি এটা আমরা জানবো দেখো বলছে সুক্ষ ধাতব তারের উপর যে বাঁকানো আকৃতি বিশিষ্ট বস্তু বা নিক্তির বিমের উপর দিয়ে চলাফেরা করতে পারে যে প্লাটিনামের যে তার থাকে সেটাকে আমরা বলছি হলো রাইডার উদাহরণ হিসেবে আমরা দিতে পারি দেখো এখানে মরিচাবিহীন প্লাটিনাম বা গোল্ড এটা হলো একটা রাইডার এবং এরপরে আমাদের যেটা আছে রাইডার যেটা আছে রাইডার ধ্রুবক যেটা আছে যেটা আমরা বলছি রাইডার ধ্রুবক যে বিমের উপরে রাইডার স্থাপন করলে বিমের প্রতি দাগাঙ্কের জন্য যে ওজন পাওয়া যায় তাকে আসলে আমরা বলছি রাইডার ধ্রুব এখন আমাদের যে বিষয়টা জানতে হবে দেখো যে এই রাইডার ধ্রুব পলবঙ্গি ব্যালেন্সে রাইডার ধ্রুব কিভাবে আসলে নির্ণয় করতে হয় যদি পাঁচ গ্রাম রাইডার ব্যবহার করা হয় তখন রাইডার ধ্রুবক হয় অর্থাৎ রাইডার ধ্রুবককে আমরা দুই দিয়ে গুণ করে যদি একশো দ্বারা ভাগ করি তাহলে এখানে আমরা পাই হলো যে যেটা আমরা পাঁচ মিলিগ্রাম ব্যবহার করছি তাহলে এখানে পাবো পয়েন্ট জিরো ওয়ান মিলিগ্রাম এটা গ্রামে পরিণত করলে পয়েন্ট যে ট্রিপল জিরো ওয়ান অর্থাৎ জিরো 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 ওয়ান গ্রাম আমরা রাইডার ধ্রুবক পাবো এবং এখানে যদি দেখো দশ গ্রাম ও ওজনের দশ মিলিগ্রাম ওজনের যদি আমরা ব্যবহার করে থাকি 
তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা রাইটার ব্যবহার করলে সেই ক্ষেত্রে আমরা যেটা পাবো যেটা পাবো এখানে দুই দিয়ে গুণ করলে তাকে ভাগ করে দুই মিলিগ্রাম এবং তাকে যদি আমরা আবার কত দিয়ে ভাগ করি দেখো যে সেটা যদি গ্রামে পরিণত করি এক হাজার দিয়ে ভাগ করলে সেটা পাবো পয়েন্ট জিরো 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 টু গ্রাম আমরা এটা রায়ডার ধ্রুব পাবো এটা আমাদের সিলেবাসে এবং এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই দুইটা জিনিস কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে এই বিষয়ে যে গণিত আছে বা অঙ্ক আছে এই অঙ্কগুলো কিন্তু এটা দিয়ে করতে হবে যা এমসিকিউতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ এরপরে দেখো সার্টোরিয়াল ব্যালেন্সে আমাদের বিশেষ করে মাঝখানে যার শূন্য দাগ থাকে দুই পাশে বামে বা ডানে পঞ্চাশ দাগ পর্যন্ত দাগান্বিত থাকে এই ব্যালেন্সের ক্ষেত্রে রায়ডার ধ্রুবকে শুধু পঞ্চাশ দিয়ে ওই মিলিগ্রামকে শুধু পঞ্চাশ দিয়ে ভাগ করতে হবে ভাগ করলে যেটা পাওয়া যাবে সেটা হবে আসলে রাইডার ধ্রুবক এবং এটি একই রকম ওক পঞ্চাশ দিয়ে ভাগ করার পরে তাকে আমরা গ্রামেও পরিণত করছি আমাদের যেটা গুরুত্বপূর্ণ দেখো পলবঙ্গি ব্যালেন্সটা যে আমরা ব্যালেন্সটা পরিচিতি জানলাম এই ব্যালেন্সটা আসলে ব্যবহার বিধি তোমরা ল্যাবরেটরিতে এই ব্যালেন্সটা কিভাবে ব্যবহার করবে এই ব্যবহার করতে গেলে তোমাদের প্রথম দেখো এই যে নীতিটাকে তুমি ভূমির সমান্তরালে আসে কি না বা তা স্পিড লেভেল বা দোলক দেখে জেনে নিতে হবে যদি ভূমির সমান্তরালে না থাকে তখন স্পিড লেভেলের ভেতরে বুধ বুধ মাঝখানে থাকবে না দোলকের সুচালো মুখ এই যে সুচালো মুখটা আছে এই সুচালো মুখ বা স্তম্ভের সাথে যুক্ত সুচালো মুখ বরাবর তখন থাকে না তখন আমাদের দেখো তখন এই নীতিকে ভূমির সমান্তরাল করার প্রয়োজন হয় তখন এই বেদির সাথে যুক্ত অ্যাডজাস্টিং স্ক্রু এই যে এই যে যে অ্যাডজাস্টিং স্ক্রুগুলো আছে এইখানে যে অ্যাডজাস্টিং স্ক্রু ভিতরের দিকে অ্যাডজাস্টিং স্ক্রু আছে ঘুরিয়ে স্পিড লেভেল দেখে ব্যালেন্স বেদির সমান্তরালে অর্থাৎ ভূমির সমান্তরালে করতে হয় প্রথম এই নিয়মটা তোমাকে মানতে হবে দ্বিতীয় কথা বলছি দেখো এখানে দ্বিতীয়ত কাঁচের বক্সের সামনে যে এই যে কাঁচের বক্সটা আছে এই সামনে গ্লাসটা উপরের দিকে তোলা হয় এবং তোলার পরে নেকটিটিকে স্থির অবস্থায় পাল্লার কি আছে কি না এগুলো দেখে নিতে হবে যে দুটি পাল্লা দুটি পরিষ্কার থাকলে নিকটির হ্যান্ডেলের মাঝখানে কাটাটি মূল স্কেলের পয়েন্টারের শূন্য দাগের উভয় দিকে সমান সংখ্যক দাগ অতিক্রম করলে করে দোলে কি না অথবা যে বিশেষ করে এভাবে এর দিকে বাম প্রান্তে ডান প্রান্তে দোলে কি না অথবা ব্যালেন্সটি স্থির হলে পয়েন্টারের স্কেলের শূন্য দাগে স্থির আছে কি না এটা দেখে নিতে হবে যদি শূন্য দাগে পয়েন্টার স্থির হয় তবে নিকটিটার সমতা আছে বলে আমরা ধরে নেই তৃতীয়ত দেখো আমরা যেটা ব্যবহার করছি যে এই তৃতীয়ত বিশেষ করে ওজন বক্স থেকে পাঁচ মিলিগ্রাম বা দশ মিলিগ্রামের যেটা আমরা রাইডার থাকে এটা চিমটার সাহায্যে নিয়ে স্থির অবস্থা থাকা নিকটি যে বিশেষ করে তুলাদণ্ডের শূন্য দাগের উপর রাখতে হবে এবং হ্যান্ডেল ঘুরিয়ে নিকটিকে সচল করতে হবে যে এবার নিকটি তুলাদণ্ডের ব্রান প্রান্তের স্ক্রু ঘুরিয়ে যদি পয়েন্টের শূন্য দাগে আনতে হয় তবে এই অবস্থায় পলভঙ্গি ব্যালেন্সটি ওজন নেওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়েছে বলে তুমি মনে করতে পারো এবং এইভাবে তুমি পলবন্দি ব্যালেন্সটা ব্যবহার করতে পারবে এবং তোমাদেরকে আবারও বলছি তোমরা যদি এই ক্লাসটা বেশি বেশি শেয়ার করো এবং যদি এ বিষয়ে আরও বেশি কিছু জানতে হয় তাহলে তোমরা ভিজিট করো ডাব্লু ডাব্লু ডট আগন্তুক একাডেমি ডট কম সবাইকে ধন্যবাদ